హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సివిల్ నంబర్ ఛానల్ ద వే టు సక్సెస్ మై నేమ్ ఈస్ పృథ్వీరాజ్ టుడే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంట్రొడక్షన్ సో ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ టూ వీడియో పాకపోరు సో హోమోజినేషన్ అయినా ఐజోట్రోపిక్ అయినా ఆర్థోట్రోపిక్ అయినా సో అందుకే ఎల్లా డెఫినేషన్స్ పాకపోరు సో రొమ్మ రొమ్మ ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ సో వాంగ వీడియో కూడా పోగలం ఎందుకు நம்ம பார்த்தா அதுல ரெண்டு அனாலிசிஸ் பார்த்தா ரிஜிட் பாடி அனாலிசிஸ் தான் என்ன டிஃபார்மபிள் ஆஃப் பாடி அனாலிசிஸ் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ரிஜிட் பாடி தான் என்ன அதோட டெஃபினிஷன் பார்த்தா டிஃபார்மபிள் பாடி டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் சோ லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் லிங்க் கொடுக்கறேன் சோ லிங்க கிளிக் பண்ணி லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோ பாருங்க இது இல்ல மேல கார்ட் கொடுக்கறேன் சோ அந்த கார்ட கிளிக் பண்ணி லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோ பாருங்க லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் பார்த்தோம் சோ நெக்ஸ்ட் டிஃபார்மபிள் பாடி ஆ 3 टाइप्स ஆ பார்த்தோம் ஒன் இஸ் எலாஸ்டிக் குட் பாடி another one is plastic body another one is visco elastic or visco plastic body in patho so next number hooks la patho okay within limit of proportionality is say directly proportional to say na adu hooks la patho so next so next elastical deformable body are two types of patho linear and elastic body another one is non linearly elastic body in patho so next na mena patho so and deformable body failures are two types of patho one is yielding failure another one is fracture failure na patho so yielding failure na enadu cracks develop agum ఫెయిలియర్ ఇండికేట్ పను ఓకే ఫెయిలియర్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ ఫెయిలియర్ ఆ ఇండికేట్ పను సో అప్పుడు ఏందనా అది ఉంది హీల్డింగ్ ఫెయిలియర్ సో ఫ్రాక్చర్ ఫెయిలియర్ అన్నది సో ఫ్రాక్చర్ ఫెయిలియర్ నా క్రాక్స్ డెవలప్ అవ్వదు తెలియదు సడన్ ఆ ఫెయిల్ అవ్వం ఓకే ఎంత ఇండికేషన్ కొడుకా సో అది ఉంది ఫ్రాక్చర్ ఫెయిలియర్ అని పోతో సో డక్టైల్ మెటీరియల్ నా హీల్డింగ్ ఫెయిలియర్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్ ఫ్రాక్చర్ ఫెయిలియర్ అని పోతో సో డక్టైల్ మెటీరియల్ నా డెఫినిషన్ ఎన్నా పోతో లార్జ్ డిఫార్మేషన్ కొడుతదనా అది ఉంది డక్టైల్ మెటీరియల్ లార్జ్ డిఫార్మేషన్ కొడుకల అది ఉంది బ్రిటిల్ మెటీరియల్ సింపుల్ గా నాకు తెలియదు సో అది ఇంకొక డెఫినిషన్ ఆమ పాతో నెక్స్ట్ ఉంది ఇతడ ఇతడ ఆర్డర్ పాత ఓకే వా కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అల్టిమేట్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ద మాక్సిమం నెక్స్ట్ అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ నెక్స్ట్ షియర్ స్ట్రెస్ సో డక్టైల్ మెటీరియల్ వీక్ ఇన్ షియర్ రొమ్మ ఇంపార్టెంట్ అన్న పాయింట్ పాత డక్టైల్ మెటీరియల్ వీక్ ఇన్ షియర్ సో బ్రిటిల్ మెటీరియల్ లో పాతనా అల్టిమేట్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ నెక్స్ట్ అల్టిమేట్ షియర్ స్ట్రెస్ నెక్స్ట్ అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ సో టెన్షన్ సిస్టమ్ వంద లాస్ట్ ఆర్కు సో బ్రిటల్ మెటీరియల్ వీక్ ఇన్ టెన్షన్ ను పాత ఓకేవా సో రెండు పాయింట్ పాత డక్టైల్ మెటీరియల్ వీక్ ఇన్ షియర్ బ్రిటల్ మెటీరియల్ వీక్ ఇన్ టెన్షన్ సో ఇంద పాయింట్ పాత రొమ్మ రొమ్మ ఇంపార్టెంట్ అన పాయింట్ ఎగ్జామ్స్ లో డైరెక్ట్ గా కేపంగ నల్లన బచుకుంగ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ పాతని కాన్సెప్ట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఓకేవా కాన్సెప్ట్ పురుంజేదనా సబ్జెక్ట్ రొమ్మ 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 ఈజీ ఓకేవా సో టుడే ఇంద డక్టైల్ మెటీరియల్ వచ్చి రొమ్మ రొమ్మ ఇంపార్టెంట్ greater the ultimate strength of the material more it will be brittle okay so in the mere definition in a two times padichale ungalku memory side epdina higher the ultimate strain okay appo enna adu strain increase aagumbodu okay va more the material will be ductile so material romba romba ductile a irukum so or material ku ultimate strain maximum a irundaduna and the material ductile a irukum so in the point romba romba important higher the ultimate strain more the material will be ductile okay so in the terms easier so in the sentence easier namalku memory side epdi higher the ultimate strain more the ductile okay va so ultimate strain nariya irundadna material romba 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 ductile la irukum so adha da indha definition solrudhu but brittleness la ena solrudhu paarenga greater the ultimate strength okay va greater the ultimate strain the material more it will be brittle apdi solranga greater the ultimate strength the material more it will be brittle nu solranga okay va so oru point clear ah purinjukonga ductile strain pathi pesranga okay va 
ஹையர் தி அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெயின் சொல்றாங்க பட் விட்டல்னஸ்ல கிரேட்டர் தி அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் சொல்றாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க நக்டைல் மெட்டீரியல்ல ஸ்ட்ரெயின் சொல்றாங்க பிரிட்டில் மெட்டீரியல்ல ஸ்ட்ரென்த் சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ டக்டைல் மெட்டீரியல்ல ஸ்ட்ரெயின் சொல்றாங்க பிரிட்டல் மெட்டீரியல்ல ஸ்ட்ரென்த் சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா நான் வச்சு ஓகேவா ஸோ ஐயர் தி அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெயின் மோர் வில் பி த மெட்டீரியல் வில் பி டக்டைல் கிரேட்டர் தி அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் ஓகேவா ஸோ அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் கிரேட்டரா இருந்ததுன்னா அந்த மெட்டீரியல் நிறைய பிரிட்டலா இருக்கும் சொல்றாங்க மோர் தி மெட்டீரியல் வில் பி பிரிட்டல்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இது இது ஈஸியா ஒரு கிராஃப்ல சொல்லலாம் ஓகேவா சப்போஸ் நீங்க ரெண்டு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோங்க அதோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் கவ் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சப்போஸ் ரெண்டு மெட்டீரியல் அந்த ரெண்டு மெட்டீரியல் நீங்க டெஸ்ட் பண்றீங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் கவ் பிளாட் பண்ணா இப்படி இருக்குது ஓகேவா சோ உங்களுக்கு கிளியரா இல்லைனா நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்றேன் உங்களுக்கு ஒன்னும் கிளியரா இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இப்ப ஒன்னும் கிளியரா இருக்கும் சோ ரெண்டு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கணும் சோ அந்த ரெண்டு மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் கவ் பிளாட் பண்ணிருக்கும் இப்ப எப்படி இருக்குது மெட்டீரியல் ஒன்னோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் கவ் இது வந்து மெட்டீரியல் டூவோட ஸ்ட்ரெஷன் தான் ஓகேவா நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ அட்டென்ஷனா பாருங்க இந்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓகேவா ரெண்டு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த ரெண்டு மெட்டீரியலோட செஷன் கவ நான் பிளாட் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு மெட்டீரியல்ல எது வந்து டக்டைல் மெட்டீரியல் எது வந்து பிரிட்டல் மெட்டீரியல் ஓகேவா இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டக்டைல் மெட்டீரியல் என்ன சொன்னாங்க ஐயர் தி அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெயின் இப்போ எந்த மெட்டீரியலுக்கு ஸ்ட்ரெயின் அதிகமா இருக்குது ஓகேவா என்னது இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் ஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஓகேவா சோ எந்த மெட்டீரியலுக்கு அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெயின் மேக்சிமமா இருக்குது பாருங்க எதுக்கு அதிகமா இருக்குது மெட்டீரியல் பி பி மெட்டீரியலோட அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெயின் பாருங்க எப்சிலான் எஃப் பி ஓகேவா ஃபெயிலியர் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க அது அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க பி மெட்டீரியலுக்கு தான் மேக்சிமமா இருக்குது கம்பேர் டு ஏ ஏவை விட பி மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரெயின் தான் மேக்சிமமா இருக்குது பாருங்க ஓகேவா சோ அப்ப எந்த மெட்டீரியல் வந்து டக்டைலா இருக்கும் மெட்டீரியல் பி தான் வந்து டக்டைலா இருக்கும் புரிஞ்சுதான் இப்படிதான் நம்ம எந்த மெட்டீரியல் டக்டைல்னு கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டக்டைல்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அதோட ஸ்ட்ரெயினை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா சோ டக்டைல்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும் எந்த வேல்யூ பார்க்கணும் ஸ்ட்ரெயினோட வேல்யூ தான் பார்க்கணும் சோ எந்த மெட்டீரியலுக்கு ஸ்ட்ரெயினோட வேல்யூ கிரேட்டரா இருக்கோ அந்த மெட்டீரியல் தான் டக்டைலா இருக்கும் அப்போ மெட்டீரியல் பி பியோட மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரெயின் தான் லார்ஜரா இருக்குது ஓகே அதிகமா இருக்குது ஸோ அந்த மெட்டீரியல் தான் மோர் டக்டைலா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மெட்டீரியல் தான் ரொம்ப ரொம்ப டக்டைலா இருக்கும் ஓகேவா புரிஞ்சுதான் ஸோ இங்கதான் எழுதியிருக்கேன் பி இஸ் மோர் டக்டைல் தென் ஏ ஓகேவா ஸோ பி இஸ் மோர் டக்டைல் தென் ஏ ரீசன் என்னது எஃப்சி லான் எஃப் பி இஸ் கிரேட்டர் தென் எஃப்சி லான் எஃப் ஏ புரிஞ்சுதான் ஸோ ஃபெயிலியர் ஸ்ட்ரெயின் இல்லை அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெயின் B மெட்டீரியலுக்கு தான் லார்ஜரா இருக்குது as compared to A. இப்ப புரியுது அந்த டெஃபினேஷன் ஹையர் தி அல்டிமேட் ஸ்டென் லார்ஜர் தி மெட்டீரியல் வில் பி டக்டைல் ஓகேவா சோ இப்ப புரிஞ்சது அந்த டெஃபினேஷன் சோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்ப்போம் எந்த மெட்டீரியல் பிரிட்டலா இருக்குதுன்னு கேட்பான் ஓகேவா எக்ஸாம்ஸ்ல எந்த பிரிட்டல் பிரிட்டலா இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நாம வச்சுக்கோங்க சோ பிரிட்டல்னு நான் வேர்டு வந்தோடனே நாம என்ன சொன்னோம் ஸ்ட்ரென்த் ஓகேவா டக்டைல்னா ஸ்ட்ரெயின பாக்கணும் பிரிட்டல்னா ஸ்ட்ரென்த பாக்கணும் சொல்லுங்க ஓகேவா சோ இந்த ரெண்டு மெட்டீரியல் எந்த மெட்டீரியலுக்கு அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்குதோ அந்த மெட்டீரியல் தான் ரொம்ப ரொம்ப பிரிட்டலா இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் இந்த டெஃபினேஷன் சோ இந்த ரெண்டு மெட்டீரியலோட எந்த ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்குது கிராஃப்ல பாருங்க சோ எந்த மெட்டீரியலுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும் மெட்டீரியல் ஏ சோ மெட்டீரியல் ஏ தான் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்குது சோ மெட்டீரியல் ஏ தான் ரொம்ப ரொம்ப பிரிட்டலா இருக்கும் ஓகேவா சோ அதான் இங்க கொடுத்துருக்க ஏ இஸ் மோர் பிரிட்டல் தென் பி ஓகேவா சோ ஏ இஸ் மோர் பிரிட்டல் தென் பி சோ எதனால ஏ இஸ் மோர் பிரிட்டல் தென் பின்னு சொல்றோம் Because sigma ultimate strength of A is greater than ultimate strength of B. Okay. So, A's strength is not as good as compared to B. That's why A is brittle. Okay. Now, let's see the definition clear. Higher the ultimate strength, more the material will be ductile. Okay. So, what are you talking about? Greater the ultimate strength, that's why I'm
ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் பிடிச்சிருந்ததுனா இந்த பாயிண்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காம லைக் ஓகேவா ஸோ இப்போ புரிஞ்சதா எப்படி டெட்டைல் கண்டுபிடிக்கணும் ரிட்டன் கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து கான்செப்ட்ஸாக படிக்கிறது ஓகேவா நம்ம இந்த டெஃபினேஷன் ஆக வச்சுக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை ஓகே கான்செப்ட் புரிஞ்சா இந்த டெஃபினேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்ட்ல மெமரிஸ் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு டாபிக் அசம்ஷன் இன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் நம்ம என்ன அசம்ஷன் பண்றோம் ஓகே பிகாஸ் நம்ம எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்றோம் ஓகே எந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணாலும் அதுல ஒரு அசம்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகே நாங்க இதை அசம் பண்ணி தான் நாங்க இதை சால்வ் பண்ணோம் சொல்லு ஸோ அந்த அசம்ஷன் என்ன நம்ம பார்க்கலாம் இஎஸ்சி எக்ஸாம் சொல்லலாம் டைரக்டா இந்த அசம்ஷனே கேட்பாங்க ஓகேவா Correct this statement. Which one of the following is wrong? And the very, and the very theoretical questions on the assumption on the Kandipa Varo. So, this is very, very important. So, in the assumption, we are going to talk about homogeneous definition, isotropic definition, next anisotropic and orthotropic. So, we are going to talk about this definition. So, this is very, very important question. So, this is very, very important concepts. So, this is very important concepts. So, this is very important concepts. அப்புறம் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதுதான் டிஃபார்மபிள் பாடின்னு சொன்னோம் அதுதான் வந்து டிஃபார்மேஷன் கண்டினியூஸ் எங்கேயுமே ஒரு பிரேக் இல்லாம கண்டினியூவா இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் ஸோ அதுதான் வந்து கண்டினியூவா சொல்லுவோம் அதுதான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன் பாடி இஸ் டிஃபார்மபிள் அண்ட் கண்டினியூஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு பாயிண்ட் ஸோ த பாடி இஸ் டிஃபார்மபிள் அண்ட் கண்டினியூஸ் So next point, the body is homogeneous and isotropic. Very, very important point. The body is homogeneous and isotropic. So if homogeneous and isotropic, then we will see the point of the E7. So homogeneous is what? So you will be clear. So I will zoom and 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 zoom. So homogeneous. So homogeneous is what? If the elastic property at which all the points within the body in a particular direction is same, then the material is homogeneous. So again, Padigira, if the elastic properties at all the points within the body in particular direction is same, then the material is said to be homogeneous. So what do you say? So what do you say? If the elastic property, okay, elastic property is the X modulus, rigidity modulus, bulk modulus, So, that's the elastic property. So, that's what I'm going to say in the next video. Now, the time being, the elastic properties will be the property of the sinks models. Okay? So, in the elastic properties, at the all points. All points are in the, okay, in the object. All points are all points. Okay? All points. Within the body. Within the body, so, in the object, within the body, in one particular direction is same. In one particular direction is same. The word is all about. In one particular direction is same. What do you mean? சப்போஸ் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா சோ இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு டைரக்ஷன் சோ இப்போ நான் அரிசாண்டல் டைரக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா சோ இந்த அரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல இருக்க மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி என்னது இ ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் சோ அந்த பாயிண்டோட அரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல இருக்க மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க அதுவும் இ எங்ஸ் மாடல்ஸ் சோ அத்தோட அரிசாண்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னது அதுவும் இ அனதர் பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் அத்தோட அரிசாண்டல் பாயிண்ட் So, that's the horizontal direction of the material property. So, within the body, in all points, on a one particular direction, one particular direction, the material property is the same. All material property is the same. So, this is homogeneous. Now, let's see. Now, let's go to one vertical direction. Okay. So, again, let's take a point. Let's take a vertical direction. E1. So, another point, vertical direction, E1. So, another point, vertical direction, E1. So, another point, vertical direction, E1. So, if you look at the body, within the body, in a particular direction, in the direction, in the vertical direction, all the material properties are the same. E1, E1, E1. Okay. So, this is the homogeneous. So, this is the homogeneous. In a particular direction, all the material properties are the same in all points, all points. So, this is the homogeneous. So, this is clear. Okay. So, what direction is the direction? 
அது ஹரிசன்டல் டைரக்ஷனா இருக்கலாம் இல்ல வெர்டிகல் டைரக்ஷனா இருக்கலாம் பட் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்டி சேமா இருக்கும் ஓகே புரிஞ்சுதா சோ இதுதான் வந்து ஹோமோ ஜெனியஸ் ஹோமோ ஜெனியஸ்னா என்னது வித் இன் தி பாடி இன் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஒன் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்டி இஸ் சேம் தென் இட் இஸ் நோன் அஸ் ஹோமோ ஜெனியஸ் ஓகே இந்த டெஃபினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா மைண்ட்ல வந்துட்டு பாருங்க ஓகே ஹோமோ ஜெனியஸ்னா என்னன்னா வச்சுக்கணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயும் ஆன் ஒன் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்டி சேமா இருந்ததுன்னா அதுதான் ஹோமோ ஜெனியஸ் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்க டெஃபினேஷனா பார்த்தோம் இப்ப புரிஞ்சுதான் ஸோ ஹோமோ ஜெனியஸோட டெஃபினேஷன் நான் ஐலேட் பண்றேன் இட் தி எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்டி அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் நல்ல நம்பிச்சோம் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் வித் இன் தி பாடி ஓகே வித் இன் தி பாடி in one particular direction okay in one particular direction adu horizontal direction ah irundha na e e e okay appo vertical direction ah irundha na e1 irundha na inge e1 da irukonu inge e1 da irukonu indha point la e1 da irukonu in all points same ah irukonu okay suppose inge e1 irundhuchu indha point la vertical direction e2 irundha na adu homogeneous kadaiyadu okay and the one particular direction la in all points ellame same ah irukonu adu da homogeneous okay adha inga definition la kuduthukranga if the elastical property at all points within the body in one particular direction is same then the material is homogeneous okay ipo the homogeneous oda definition clear ah purinjadha exams la in a in one particular direction is same in one particular direction is same within the body in all points okay abdin kettaana inga direct ah homogeneous options irundana click pannunga adha dhaan correct ah option ipo purinjadha ஹைசோட்ரோபிக்ஸ்ட்ரோபிக் சோ சோ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் சாரி ஐசோட்ரோபிக் என்ன சொல்றாங்க இஃப் தி எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இன் ஆல் டைரக்ஷன் அட் ஏ பாயிண்ட் வித் இன் தி பாடி ரிமைன் சேம் தென் த மெட்டீரியல் இஸ் செட் டு பி ஐசோட்ரோபிக் சோ இப்ப இங்க பாருங்க सपोज ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அந்த பாயிண்ட்ல எனி டைரக்ஷன் ஓகே எந்த டைரக்ஷன் எடுத்துவாங்க எல்லா டைரக்ஷன்லயும் ஈ1 தான் இருக்கும் ஓகே எல்லா டைரக்ஷனும் ஈ1 இருக்கும் சோ அப்படி இருந்தனா அது ஐசோட்ரோபிக் सपोज அகைன் அனதர் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கறேன் அந்த பாயிண்ட்லயும் எந்த டைரக்ஷன் வேணாலும் பாருங்க அது இ டூ இருக்கு ஓகே தென் இட் இஸ் ஐசோட்ரோபிக் ஓகே இது இ ஒன் தான் இருக்கணும்னு இல்ல நல்ல நாம இது இ ஒன்னா தான் இருக்கணும்னு இல்ல டெஃபினேஷன் என்ன சொன்னாங்க ஒரு பாயிண்ட்ல எந்த டைரக்ஷன் நீங்க பார்த்தாலும் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி சேமா இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து ஐசோட்ரோபிக் ஓகேவா சோ இங்க இருக்கிறதே தான் இங்க இருக்கணும்னு கிடையாது ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிற எல்லா டைரக்ஷனும் பாக்குற இ ஒன் இருக்குது சோ இது ஐசோட்ரோபிக் இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிற எல்லா டைரக்ஷன் பாக்குற சப்போஸ் இ டூ இருக்குது அது ஐசோட்ரோபிக் சப்போஸ் அகேன் வேற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குதா அதுல எல்லா டைரக்ஷனும் பாக்குறா சோ அது இ த்ரீயோ இல்ல இ ஃபோரோ எது வேணாலும் இருக்கும் அது ஐசோட்ரோபிக் ஓகேவா சோ இது சேமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இந்த பாயிண்ட்ல இருக்க அதே மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டியோ இருக்கணும்னு இல்ல ஓகேவா அந்த பாயிண்ட் மட்டும் கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வேர்ட கூட அகேன் பாருங்க இஃப் தி எலாஸ்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இன் ஆல் டைரக்ஷன் அட் ஏ பாயிண்ட் அட் ஏ பாயிண்ட் தான் சொல்றாங்க அட் ஆல் தி பாயிண்ட்னு சொல்றாரு ஓகேவா அட் ஏ பாயிண்ட் அட் ஆல் தி பாயிண்ட்ஸ் ஆர் சேம்னு சொல்ல அட் ஏ பாயிண்ட் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல மட்டும் எல்லா டைரக்ஷன்லயும் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி சேமா இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து ஐசோட்ரோபிங் சொல்றாங்க ஓகேவா டெஃபினேஷனை கிளியரா பண்ணிவோம் ஓகேவா இப்ப டெஃபினேஷன் என்னது இது எலாஸ்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இன் ஆல் டைரக்ஷன் அட் ஏ பாயிண்ட் ஓகே வேர்ட் நல்லா சொல்லுங்க இன் ஆல் டைரக்ஷன் அட் ஏ பாயிண்ட் வித் இன் தி பாடி ரிமைன் சேம் தென் தி மெட்டீரியல் இஸ் டு பி ஐசோட்ரோபிங் ஓகேவா இன் ஆல் டைரக்ஷன் அட் ஏ பாயிண்ட் த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் சேம் தென் த மெட்டீரியல் இஸ் டு பி ஐசோட்ரோபிக் ஓகே புரிஞ்சுதா சோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி எலாஸ்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இன் ஆல் டைரக்ஷன் சேமா இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து ஐசோட்ரோபிக் ஓகேவா அண்டர்ஸ்டாண்டா சோ இதுதான் வந்து ஐசோட்ரோபிக்கோட டெஃபினேஷன் புரிஞ்சா சோ நெக்ஸ்ட் ஓமோஜினியஸ் அண்ட் ஐசோட்ரோபிக் தானே அந்த டெஃபினேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த அசம்ஷன் என்ன சொன்னாங்க த பாடி இஸ் ஓமோஜினியஸ் அண்ட் ஐசோட்ரோபிக் சொன்னாங்க சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓமோஜினியஸாவும் இருக்குது அண்ட் ஐசோட்ரோபிக்காக இருந்ததுன்னா அப்படிதான் என்ன மீனிங்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா சோ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஹோமோஜினியஸ் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட்ல இன் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் 
and one particular direction. If x direction in the x direction, e, 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 all material properties same and then other than homogeneous. Okay, so then homogeneous isotropy in a path or particular point lay in all direction the material property are same and then other than isotropy. So in the point, all direction bagana paranga, other than e in a good so either isotropy. So it on the isotropy. This is the material property. But, but in particular point, all directions are the same. If you look at the concept, in the particular point, all directions are the same material property. Then it is known as isotropy. So, homogeneous and isotropic. Neither of them add under the homogeneous and isotropic. Okay. So, homogeneous is not on all the points and homogeneous all the points so all the points in one particular direction the elastical property has same okay appa all the points you know, on one particular direction material property same e e e so it is homogeneous isotropic is at a point on the point the material properties are same in all direction all direction material property same are the e e e e e so it is the isotropic homogeneous and isotropic is so, if you combine it, it is homogeneous and isotropic. So, as the definition here, what is the definition of homogeneous and isotropic? What is If the elastic property in all the direction at any point, at any point within the body remains the same, then the material is homogeneous and isotropic. Okay. In the point, you can see the point in the direction. If you look at the material property, the same is the homogeneous and isotropic. Okay. So, Purinjida, homogeneous and isotropic in a meaning in the point of the law, in the point of the direction in a path alone, a third material property same and then are the homogeneous and isotropic. So, okay, Purinjida. So, homogeneous and at all the points at one particular direction, material property are same, then it is known as homogeneous. Okay, homogeneous and at all the point at one particular direction, the material property are same, then it is known as homogeneous. Isotropic na at a point the word matter namsi at a point at all the points illa at a point the material property are same in all the direction in la direction new at a point and the point la material property same and the isotropic homogeneous and isotropic na nade in all the direction at any point the material properties are same then it is known as homogeneous and isotropic so in the point clear up so either na highlight panera homogeneous and isotropic na nade if the Elastic property in all the points, okay, in all the direction, any points within the body, in the same within the body, the object will be within the body remains same. Then the material is said to be homogeneous and isotropic. Okay. So in the definition for Nita. So if I'm gonna the homogeneous so the definition clear up the isotropic the definition clear up the next to homogeneous and isotropic and clear up the so in the assumption, second assumption in the the body is homogeneous and isotropic. Na inna uto, and the object le, in the point, in the direction at all, at the material property is same. Okay, apdi namba assume bondo. That is the state of material or assumption. So next to anisotropic na na orthotropic na na bondo. Okay, so anisotropic and the orthotropic na na bondo. Na romo romo simple. If the material is said to be anisotropic when it shows different elastic properties in Given direction at the any given points. Okay, in the points are the no? okay, Again, but you know, if the material is said to be anisotropic when it shows different elastic properties in any given direction at any given points. Okay, so the material properties different than the nine of E1, E2, E3, E4, and the mother different are the other one the anisotropic. Okay, different elastic properties in any given direction in the direction and in any point any point is in the point at the point at the point you in the direction of the e1 e2 e3 and the different and then other than the anisotropic yeah so orthotropic na a material is said to be orthotropic when it shows different elastic properties in three orthogonal direction or three mutually perpendicular direction of this along dinner so in the number mutual perpendicular direction of no so in the point in the point 90 degree so it on the out of plane it on the 90 degree number solo okay so on the madri or point la in the three orthogonal orthogonal 90 degree number area 
ஆட்டோமேட்டிக்ஸ்ல பார்த்துருவோம் ஆர்த்தோகனல்னா நைன்டி டிகிரி ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ ஆர்த்தோகனல் டேரக்ஷன் ஓகே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இது நைன்டி டிகிரி ஸோ இதுக்கு இது நைன்டி டிகிரி இந்த த்ரீ ஆர்த்தோகனல் டேரக்ஷன்லையும் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்டிஸ் டிஃப்ரெண்டா இருந்ததுன்னா அது வந்து ஆர்த்தோட்ரோபிக் ஓகே இந்த டெஃபினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஹைலைட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க அயனசோட்ரோபிக்னா என்னது இஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் டு பி அயனசோட்ரோபிக் வென் இட் ஷோஸ் டிஃப்ரெண்ட் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி in any given direction at any given point so okay any given direction at any given point in the direction in the point irthalum all direction liyo different elastic properties indana adha vand anisotropic orthotropic na enadhu if the material is said to be orthotropic so if the material is said to be orthotropic it shows different elastic property in த்ரீ ஆர்த்தோகனல் டைரக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டேம் த்ரீ ஆர்த்தோகனல் டைரக்ஷன் அட் ஏ கிவன் பாயிண்ட் தென் இட் இஸ் நோனஸ் ஆர்த்தோட்ரோபி புரிஞ்சுதா ஸோ இதுதான் வந்து ஹோமோஜினியஸோட டெஃபினேஷன் ஐசோட்ரோபிக்கோட டெஃபினேஷன் போத் ஹோமோஜினியஸ் அண்ட் ஐசோட்ரோபிக் நெக்ஸ்ட் அனைசோட்ரோபிக் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஆர்த்தோட்ரோபிக் ஓகேவா ஸோ இந்த டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டான டெஃபினேஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ல ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஹோமோஜினிஸ்னா என்ன ஐசோட்ரோபிக்னா என்ன ஆர்த்தோட்ரோபிக்னா என்ன அனைசோட்ரோபிக்னா என்ன போத் ஹோமோஜினிஸ் அண்ட் ஐசோட்ரோபினா என்னன்னு ஸோ இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் புரிஞ்சுனா என்னோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அசம்ஷனை அகெயின் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் நம்ம அசம்ஷனில் தான் நம்ம இந்த ஹோமோஜினஸ் ஐசோட்ரோபிக் அனைசோட்ரோபிக் ஆர்த்தோட்ரோபிக்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ கண்டினியூ வித் அவர் அசம்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ஓகேவா பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ என்னது consider only surface forces and the self phase are dead loads of the member is neglected so again padikira consider only surface forces and the self phase are dead load of the member is neglected okay so surface force mattu consider pannunga dead load self phase la vandu consider pannadinga nu solranga okay surface force na suppose in the member ana tensile tensile force kudukrana idoda member oda self phase irukum but adha namba consider pannala ஸோ ஒரு விஷயம் நான் வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ல மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் கொஸ்டின்ல மென்ஷன் பண்ணலாம் நம்ம டேரக்டா அது ஒரு அசம்ஷனா எடுத்துக்கணும் சர்ஃபேஸ் போர்சஸ் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ நான் வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ல மென்ஷன் பண்ணா செல்ஃப் ஐட்டை கன்சிடர் பண்ணுங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் மென்ஷன் பண்ணலாம் டேரக்டா நம்ம சர்ஃபேஸ் போர்சஸ் மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் அசம்ஷன் அசம்ஷன் நம்பர் ஃபோர் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆர் கன்சிடர் வேரஸ் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆர் நெக்லேட்டர் ஓகே ஸோ இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதான் தர அடுத்த பாயிண்ட் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆர் நெக்லேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஒன்லி கன்சிடர் தி இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஓகேவா ஸோ ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்னா லோட் டிவைடட் பை இனிஷியல் ஏரியா ஓகே இப்போதைக்கு ஸ்ட்ரெஸ்னா லோட் பை ஏரியா நான் வச்சுக்கோங்க நான் கிளியராக என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் சொல்றேன் ரெஜிஸ்டரிங் ஃபோர் பர் யூனிட் ஏரியா தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பீங்கி இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்னா லோ டிவைடட் பை இனிஷியல் ஏரியா இனிஷியல் ஏரியா ஓகேவா பட் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ்னா லோ டிவைடட் பை இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டேனியஸ் ஏரியானா லோ டிவைடட் பை இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டேனியஸ் ஏரியான்றது ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா சப்போஸ் ஒரு மெம்பரா நான் ஆக்சுவல் புல் பண்றேன் ஓகே புல் பண்ணும்போது இத்தோட ஏரியா ஏனா இந்த புல் பண்ணும்போது இத்தோட ஏரியா கண்டிப்பா ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும் அதோட ஏரியா ஏ டேஷ் ஓகேவா ஸோ இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணோம்னா இந்த ஏடிஐ ஏ ஓகே இந்த இனிஷியல் ஏரியாவை தான் நான் கன்சிடர் பண்ணா அது இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ்னா அந்த பர்டிகுலர் டைம் அப்போ அதோட ஏரியா எவ்வளோ ஏ டேஷ் அந்த ஏரியாவை நம்ம யூஸ் பண்ணி லோ டிவைடட் பை ஏரியா போட்டோம்னா அது வந்து ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லுவாங்க பட் அந்த ஏரியாவை நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேவா பிகாஸ் பிகாஸ் அந்த ஏரியா வந்து சேஞ்ச் ஆகினே இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஓகேவா ஸோ ட்ரூ செஸ்ஸஸ் நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ அனலைசிஸ் பர்பஸ்க்காக இன்ஜினியரிங் செஸ்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்ஜினியரிங் செஸ் என்ன வந்து லோ டிவைடட் பை இனிஷியல் ஏரியா ஓகேவா ஃபார் டைம் பீங் செஸ் என்ன லோட் பை ஏரியா பட் செஸ்னா ரெசிஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா ஓகேவா ஸோ அதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு லோ
IAS 2016 ல கேட்ட ஒரு क्वेश्चंस ஐ வித் அசம்ஷன் வச்சு தான் நாம பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோ அசம்ஷன் கூட இம்பார்ட்டன்ட் தான் செட் ஆப் மெட்டீரியல் ஓகே அதுக்கு தான் நான் ஒரு செப்பரேட் வீடியோவா நான் சொல்றேன் சோ அசம்ஷன் வித் அசம்ஷன் பாருங்க சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் இஸ் வேல்யூட் बिकॉज ஹூக்ஸ் லா இஸ் வேல்யூட் சோ அகைன் படிங்க சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் இஸ் வேல்யூட் बिकॉज ஹூக்ஸ் லா இஸ் வேல்யூட் சோ சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் லை என்னன்னு பார்க்கலாம் சோ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கிளியரா So superposition principle is valued because hooks law is valued. So superposition principle line na suppose oru bar okay suppose oru bar eduthukonga and the bar la oru tensile force apply pannu okay oru p1 okay suppose and the p1 edhu venala irukalam oru 10 kN or 20 30 edhu venala irukum okay suppose oru p1 oru load apply pannta load apply panna enna avum and the material deform avum so and the material deform avum adha thoda deflection illa adha thoda deformation edhu venala thoda the deformation delta 1 okay சோ ஒரு பார் அசியூம் பண்ணிட்டு அந்த பார் ஒரு அப்ளை பண்ற லோட் p1 சோ அப்ளை பண்ணும்போது அதோட டிஃபார்மேஷன் டெல்டா 1 சோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் सेम பார் p2 னு ஒரு லோட p2 னு ஒரு லோட் அப்ளை பண்ற அதோட டிஃபார்மேஷன் டெல்டா 2 ஓகேவா p2 ன்ற லோட் இதோட அதிகமா இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே सपोज இங்க 10 kN ன யூஸ் பண்ணா இங்க 20 kN யூஸ் பண்ணலாம் இங்க எது வேணாலும் வெச்சுக்கலாம் ஓகே அகைன் ஒரு பார் அசியூம் பண்ணா அதுல ஒரு லோட் p2 ன்ற p2 ன்ற லோட் அப்ளை பண்ண சோ அதோட டிஃபார்மேஷன் டெல்டா 2 ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அதே பார இந்த p1 அண்ட் p2 ஐ ஆட் பண்ணி அத ஒரு லோட் அப்ளை பண்றேன் ஓகே सपोज நீங்க 10 எடுத்துக்கறேன் சோ இங்க நான் 20 எடுத்துக்கறேன்னா 10 20 30 kN நீங்க அப்ளை பண்றோம் ஓகேவா அப்ளை பண்ணும்போது இதோட டிஃபார்மேஷன் நான் சொல்றேன்னா இங்க வந்த டிஃபார்மேஷன் இருக்குது இல்ல இந்த p1 னால வந்த டெல்டா 1 இந்த p2 னால வந்த டெல்டா 2 இந்த டெல்டா 1 பிளஸ் டெல்டா 2 தான் இங்க இருக்க டிஃபார்மேஷன் சொல்றோம் இதுதான் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் ஓகேவா சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சோ இங்க பிரிச்சு பண்ணோம் p1 தனியா அப்ளை பண்ணோம் அது டிஃபார்மேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் p2 தனியா அப்ளை பண்ணோம் இது டிஃபார்மேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் सपोज நீங்க p1 அண்ட் p2 ஆ ஆட் பண்ணி அப்ளை பண்ணா இந்த டெல்டா 1 அண்ட் டெல்டா 2 வை ஆட் பண்ணா என்ன வேல்யூ வருமோ அதுதான் இங்க வரும் அப்படி சொல்றாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் ஓகே இது நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் பீம்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் அதனால நாம வெச்சுக்கோங்க சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல்னா தனி தனி அனலைஸ் பண்ணத ஆட் பண்ணனா சேம் வரும் ஓகே அதுதான் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் ஓகேவா பட் இந்த சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் எப்ப வேல்யூட் ஆகும்னா सपोज இந்த p1 அண்ட் p2 ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான நோட் நல்ல நாம வெச்சுக்கோங்க सपोज இந்த p1 அண்ட் p2 within the limit of proportionality within the limit of proportionality irukra appo mattum na idu valid ah irukum in the superposition principle suppose in the proportional limit evada thaandiduchuna in the superposition principle valid ah avadu purinjadha because within the limit of proportionality verikuna hooks la vandu valid ah irukum okay va so adanalada tha p1 and p2 within the limit of proportionality irukum bodu mattum na namba superposition principle la apply pannom நல்ல நாம வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான நோட் ஓகேவா சோ சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலோட ஹைலைட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் இஸ் வேலிட் நம்ம இந்த அசம்ஷன்ல சொல்றோம் சின்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் எப்பனா ஊக்ஸ்ல வேலிடா இருக்கும்போது தான் சோ ஊக்ஸ்ல எப்ப வேலிடா இருக்கும் வித் இன் த லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி அப்போ தான் ஊக்ஸ்ல வேலிடா இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த p1 and p2 within the limit of proportionality ல இருக்கணும் ஓகே அந்த லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி குள்ள தான் இருக்கணும் அந்த p1 and p2 அப்பதான் இந்த சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ अगेन ஒரு தடவை சொல்றா சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் என்னன்னா सपोज ஒரு பார அசியூம் பண்ணிக்கிறா அந்த பார்ல p னு ஒரு லோட் அப்ளை பண்ணிக்கிறா இந்த லோட்னால வர டிஃபார்மேஷன் டெல்டா 1 சோ अगेन ஒரு பார அசியூம் பண்ணிக்கிறா அதோட p2 னு ஒரு லோட் அப்ளை பண்றா அதனால வர டிஃபார்மேஷன் டெல்டா 2 சோ अगेन லோட் p1 அண்ட் p2 ஐ ஆட் பண்ற சோ அதுல ஒரு லோட் அப்ளை பண்ற சோ அதனால வர டிஃபார்மேஷன் இந்த டெல்டா 1 பிளஸ் டெல்டா 2 ஆ இருக்கும் இதுதான் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் பட் இந்த p1 அண்ட் p2 வித்தின் தி லிமிட் ஆஃப் ப்ரோபோஷனாலிட்டி ப்ரோபோஷனாலிட்டி லிமிட் குள்ள தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இப்ப பாருங்க ஒரு IAS 2016 ல கேட்ட ஒரு क्वेश्चन ஓகேவா சோ இவ்ளோ வந்து கான்செப்ட்ஸ் एग्जाम्सல அப்ளை பண்ணிக்கறாங்க பாருங்க ஒரு 
ஓகேவா ஸோ ஒரு செஷன் கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து அதோட கிராஃப் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் பி ஒன்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ டெல்டா ஒன் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த செஷன் கிராஃப்ல ஒரு பாயிண்ட் பி ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பி ஒன்னோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ டெல்டா ஒன் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டெல்டா ஒய் ஆக்சிஸ் பி ஸோ பி ஒன்ன்ற பாயிண்டோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ டெல்டா ஒன் ஸோ பி டூட பாயிண்டோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ டெல்டா டூ ஓகே இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்கறாங்க இஃப் லோட் ஆஃப் பி ஒன் அண்ட் பி டூ இஸ் அப்ளைட் ஓகேவா இஃப் லோட் ஆஃப் பி ஒன் பிளஸ் பி டூ இஸ் அப்ளைட் தென் த டெஃப்ளக்ஷன் ஈஸ் ஆப்ஷன் ஏ டெல்டா ஒன் பிளஸ் டெல்டா டூ ஆப்ஷன் பி டெல்டா ஒன் ஆப்ஷன் சி டெல்டா டூ ஆப்ஷன் டி கேனாட் பி டெல்டா மைண்ட் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்க அதில் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்க சப்போஸ்னா லோடு வந்து பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இந்த பி ஒனு பி டூ ஆட் பண்ணி அப்ளை பண்ணுது இப்போ எனக்கு எவ்வளோ டிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் உடனே பார்த்தோன்னே பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஸோ மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷனை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் அப்ளை பண்ண என்ன ஆன்சராக இருக்கும் டெல்டா ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா டூ ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் டிக் பண்ணிடாதீங்க அது டோட்டலாக வர்றாங்க ஏன் அந்த ரீசனை பாருங்கள் ஸோ நம்ம என்ன சொன்னோம் மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் அப்ளை பண்ணணும்னா இந்த பி ஒன் அண்ட் பி டூ இந்த பி ஒன் அண்ட் பி டூ வித் இன் தி லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டியில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஓகேவா இங்கே பாருங்க பி ஒன் அண்ட் பி டூ வித் இன் தி லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி இருக்குதா பி ஒன் வித் இன் தி லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி இருக்கு பட் பி டூ இந்த லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி விட எக்ஸீட் ஆயிடுது தாண்டி போயிடுது பாருங்க எங்கே இருக்குது இது ஈல்டு பிளாட்டோவை தாண்டி இருக்குது ஓகே இந்த சிஸ்டன் கிராஃப் பற்றி டீட்டெயிலாக நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த லீனியராக இருக்க போர்ஷனை விட தாண்டி போயிடுது பாருங்க இங்கே இருக்குது பி டூ ஓகேவா ஸோ இந்த பி ஒன் அண்ட் பி டூ வித் இன் தி லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி இல்லை பி டூ வந்து லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி இல்லை ஸோ டெல்டா ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா டூன்றது கரெக்டான ஆன்சர் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷனுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி கேனாட் பி டிட்டர்மைன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எப்போ நம்ம மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் கொஷின் அப்ளை பண்ணோம் அந்த லோட் வித் இன் தி லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டியில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அந்த கான்செப்ட் புரியணும்னா இந்த கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் இந்த பி டூ வித் இன் தி லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டியில் இல்லை ஸோ நம்மளால மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷனை அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இதனால வர டிஃப்ளக்ஷனை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது கேனாட் பி டிட்டா மைண்ட் ஸோ அதுதான் வந்து ஆப்ஷனாக நான் அதுதான் வந்து இந்த ஆன்சராக நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஆன்சர் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் பிகாஸ் P2 is not within the limit of proportionality. So, P2 is within the limit of proportionality. No, the limit of proportionality is not in the linear portion. So, it is not within the limit of proportionality. So, that's why the method of superposition is not able to apply. So, that's why it cannot be determined. So, in the concepts, we will be able to apply the method of superposition. If you apply the limit of proportionality, you will be able to apply the method of superposition. So, you will be able to apply the assumption. ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஷோர் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக எந்த கால்குலேஷனுமே போடாத கொஷின்ஸ் கூட சென் சென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்லேருந்து வரும் ஓகே அதுக்கு நம்ம கான்செப்டை புரிஞ்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அந்த கான்செப்டை புரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த கொஷின் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ ஃபிஃப்த்து அசம்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் கொஷின் என்னன்னு நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன் அது எப்போ அப்ளை பண்ணணும்னு கிளியராக சொல்லிட்டேன் அதை வச்சு ஒரு கொஷின்ஸையும் நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொஷின் தான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் ஓகே அசம்ஷனோட சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் பாருங்க த மெட்டீரியல் இஸ் பிரிஸ்மேட்டிக் பிரிஸ்மேட்டிக் பிரிஸ்மேட்டிக்னா என்னது யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் த்ரூ அவுட் தி லென்த் ஓகே ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் கூட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இஸ்ரோ எக்ஸாம்ஸில் கூட கேட்பாங்க பிரிஸ்மேட்டிக்னா என்னது யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் த்ரூ அவுட் தி லென்த் அப்படின்னா இந்த லென்த் ஃபுல்லாகவும் சேம் கிராஸ் செக்ஷனாக இருக்கும் எந்த கிராஸ் செக்ஷன் சேஞ்சும் இருக்கக்கூடாது ஓகே சப்போஸ் இங்கே ஒரு கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்குது இல்லை ரெக்டாங்கலாக இருக்குதுன்னா சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட்லேயே அதே கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து பிரிஸ்மேட்டிக் பிரிஸ்மேட்டிக்னா என்னென்ன இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் நாம் வச்சுக்கோம் பிரிஸ்மேட்டிக் யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் த்ரூ அவுட் த லென்த் த்ரூ அவு
ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான அசம்ஷன் இந்த அசம்ஷன்ல இருந்து கூட கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோவும் பாருங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு சின்ன டாபிக் இந்த வீடியோஸ் முடிவெடுத்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு டாபிக் பார்த்தோம்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி என்ன பார்த்தோம் ஸோ டெட்டைல் மெட்டீரியல்ல ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியோட டெஃபினேஷன் என்னன்னா லோவர் ஈல்ட் ஸ்ட்ரென்த் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேவா ஸோ டெக்டைல் மெட்டீரியல்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டினா என்னது லோவர் ஈல்ட் ஸ்ட்ரென்த் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேவா நல்லா நினைச்சுக்கலாம் நியூமரேட்டர்ல ஸ்ட்ரென்த்னு கொடுத்துக்கிறாங்க டிடாமினேட்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல நான் சொல்றேன் ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னு டிஃப்ரென்ஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணுங்க ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஹைலைட் மாரி சொல்றேன் ஸ்ட்ரென்த்னா அந்த மெட்டீரியலோட கெப்பாசிட்டி ஓகே அந்த மெட்டீரியலோட கெப்பாசிட்டி வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரெஸ்னா அந்த மெட்டீரியலுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோம் அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே அந்த மெட்டீரியல் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது இந்த லோடு கொடுக்கும்போது இந்த மெட்டீரியல் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பட் ஸ்ட்ரென்த்னது அந்த அந்த மெட்டீரியலோட ஒரு ஃபுல் கெப்பாசிட்டி ஓகே அது வந்து அதோட ஸ்ட்ரென்த் ஓகேவா ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டினா லோவர் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஸோ இந்த லோவர் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் அந்த மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன் கவுல இந்த லோவர் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஏன் நம்ம இந்த பாயிண்ட் எடுத்தோம் ஏன் இந்த பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா ஸோ ஏன் நம்ம இந்த பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த மெட்டீரியலோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டிக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா பிகாஸ் எந்த டைம்ல வேணாலும் அந்த மெட்டீரியல் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி நம்ம டிசைன் பண்ணால் அந்த மெட்டீரியல் ஃபெயில் ஆகிறது சான்ஸ் இருக்கு ஆனால் அந்த மெட்டீரியலோட லோவரான ஸ்ட்ரென்த் தான் நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் அதனால தான் லோவர் ஈல் ஸ்ட்ரென்த் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் இது டெக்டைல் மெட்டீரியல் ஓகே ஸோ பிரிட்டல் மெட்டீரியல்னா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் நல்லா அமைச்சுக்கலாம் இந்த டேர்ம்ஸ் நான் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்ஸ்ல டைரக்டா கேட்பாங்க பிரிட்டல் மெட்டீரியல் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க லோவர் ஈல் டிசைன் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தனா அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் சப்போஸ் பிரிட்டல் மெட்டீரியல்னா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஏன் நம்ம பிரிட்டல் மெட்டீரியல் மட்டும் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் எடுத்தோம்னா சார் பிரிட்டல் மெட்டீரியல் நம்மளால இந்த ஈல் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துருப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம்ஸ்ல டைரக்டா கேட்பாங்க ஸோ இதை நான் ஒரு ஹைலைட் பண்ணிடுறேன் ஸோ டக்டைல் மெட்டீரியல்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஈக்குவல் டு லோவர் ஈல் ஸ்ட்ரென்த் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் சப்போஸ் பிரிட்டல் மெட்டீரியல்னா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் இதுதான் வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஓகேவா ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எப்பயுமே கிரேட்டர் தான் ஒன்னா இருக்கும் ஓகேவா பிகாஸ் ஒன்னா இருந்ததுன்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இது ஒன்னா இருந்தனா இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை விட எப்பயுமே ஒன்னை விட அதிகமா இருந்தா தான் சேஃப்டியா இருக்கும் ஓகே இதான் வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி சொல்றாங்க ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் எக்ஸாம்ஸ் டைரக்டா கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு கான்செப்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வேரியஸ் விட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே இது இன்ட்ரடியூஸ் அதிகமாக கேட்பாங்க ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இன் இண்டஸ்ட்ரீல ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே சப்போஸ் நீங்க ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணா நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த மெட்டீரியலோட குவாலிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்போதான் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ மெட்டீரியலோட குவாலிட்டி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா அந்த மெட்டீரியலுக்கு காஸ்ட் அதிகமாகவும் ஸோ எக்கனாமிக்கல் பாயிண்ட்ல அது அன் எக்கனாமிக்கலா இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஃபேக்டர் சேஃப்டி நாலுக்குள்ளே லிமிட் பண்ணிட்டாங்க நீங்க ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா நாலு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி நான் ஆறு வைக்கிறேன் ஏழு வைக்கிறேன் நல்ல ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியா இருக்கணும்னா சரி நீங்க ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வச்சிங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து குவாலிட்டி அதிகமாக கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் லிமிட் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபோர் வரைக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் நான் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ரொம்ப ரொம்ப லோவாக வைக்கிறேன் ஒன் வைக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வைக்கிறேன்னா அதுக்கு என்ன சொல்லுறாங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் மெட்டீரியலோட ஃபேக்டர் சேஃப்டி டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்
அதை வச்சு ஒரு கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அசம்ஷன் பார்த்தோம் அசம்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன் டிஃபார்மபிள் அண்ட் கண்டினியூமா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஹோமோஜினிஸ் அண்ட் ஐசோடோபிக்னு பார்த்தோம் ஸோ ஹோமோஜினிஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் வித் இன் தி பாடி இன் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஒன் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்டி இஸ் சேம் தென் இட் இஸ் நாட் அஸ் ஹோமோஜினியஸ் ஓகேவா அதான் ஹோமோஜினிஸ் பார்த்தோம் ஸோ ஐசோடோபின் என்னன்னு பார்த்தோம் அட் ஏ பாயிண்ட் இன் ஆல் டைரக்ஷன் த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்டி ஆஃப் சேம் வித் இன் தி பாடி தென் இட் இஸ் நாட் அஸ் ஐசோடோபிக் அந்த பாயிண்ட்ல எல்லா டைரக்ஷன்லயும் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்டி சேமா இருந்ததுன்னா அதான் வந்து ஐசோட்ரோபிக்னு பார்த்தோம் ஓகே அட் ஏ பாயிண்ட் வித் இன் தி பாடி இன் ஆல் டைரக்ஷன் த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்டி ஆஃப் சேம் தென் இட் இஸ் நாட் அஸ் ஐசோட்ரோபிக்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஹோமோஜினிஸ்னா அந்த ஐசோட்ரோபிக் என்னன்னு பார்த்தோம் இன் ஆல் தி டைரக்ஷன் இன் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்டி ஆஃப் சேம் தென் இட்ஸ் நாட் அஸ் ஐசோட்ரோபிக்னு பார்த்தோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஐன ஆனைசோட்ரோபிக் என்னன்னு பார்த்தோம் ஆர்த்தோரோபிக் என்னன்னு பார்த்தோம் ஆனைசோட்ரோபிக் என்னது எல்லா டைரக்ஷன்ல டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்டிஸ் இருந்ததுன்னா அது ஆனைசோட்ரோபிக் ஆர்த்தோட்ரோபிக்னா த்ரீ ஆர்த்தோகனல் டைரக்ஷன் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுதுன்னா அது வந்து ஆர்த்தோட்ரோபிக்னு பார்த்தோம் தேர்ட் வந்து சர்ஃபேஸ் போர்ஸஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணும் டெட்லோட கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் சொன்னோம் சரி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பார்த்தோம் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் கன்சிடர் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் லாஸ்டா சூப்பர் பொசிஷன் ஆனான்னு பார்த்தோம் சூப்பர் பொசிஷன் எப்போ வேலிட் பண்ணோம் அந்த லோட் வித் இன் தி லிமிட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் இருந்தால் பார்த்தா சூப்பர் பொசிஷன் வேலிட் அதுதான் வந்து ஊக்ஸ்லா வேலிட்னு சொல்றாங்க ஸோ அதை வச்சு ஒரு இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் ஒன்று பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் இஸ் பிரிஸ்மேட்டிக்கா இருக்கணும் பிரிஸ்மேட்டிக்னா த்ரூ அவுட் த லென்த் யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷனாக இருக்கணும்னு பார்த்தா நெக்ஸ்ட் ரெசிடியூவர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம் ரெசிடியூவர் ஸ்ட்ரெஸ் லாஸ்ட்டாக டக்டைல் மெட்டீரியலோட ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியோட டெஃபினேஷன் பார்த்தா பிரிட்டன் மெட்டீரியோட ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி டிக்ரீஸ் பண்ண என்ன பார்த்தோம் ஸோ ஃபேக்டர் சேஃப்டியோட ரேஞ்சு பார்த்தோம் ஸோ ஓகே ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் சென்டர் மெட்டீரியலில் பார்த்து இம்பார்ட்டன் ஆன கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் இந்த பாட்லேருந்து கேட்பாங்க ஸோ இதை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன டாபிக் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ கொஷின் தானே லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜினா என்ன ஓகே அந்த மாதிரி டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ரெசிலியன்ஸ் ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் மாடுலர்ஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி டாப்பிக்கை நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ